Hi friends, Hello everyone. Classic Education YouTube channel. Yes, welcome. So now, today, now, even now, the Hindu analysis are like all important articles. So, my editor will discuss more today. So now, today, now, today, do, year do, year do, sir, do, do, more than that. Hindu analysis are like all these important articles. So, my editor will discuss more today. So now, today, first important article is this. ERCP takes a political twist as MP approaches SC for stay. So today, the ERCP and then that, the Eastern Rajasthan Canal project and that. So today, now, within the article, and analyze more than that, then that, then E, on the Yojana name matter, and that, then national project, that, the Yojana matter, and that, then that, so today, E, on the project, and that, then that, the Yojana matter, and that, then that, national project, that, then that, the Yojana matter, and 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 that, then that, the क्राइटीरे आये रहते हैं वंदु प्रोजेक्ट ना ना वो राष्ट्रीय योजने के सरस बकरे ये नला क्राइटीरे आये रहते हैं ना नोड़ा ना सोड़ी द स्टार्ट आगे दवा का पंद्रह येरेट साउंड द एंट्रल लेना पंद्रह हन्नों दने पंचावार्षिक योजने ना ना उजारिक तर बकरे नावेन मर्चु अंदरे नेशनल प्रोजेक्ट अंते वे � इरिगेशन प्रोजेक्ट अंदर नोटरी नीरावरी योजने रहते थे ला इधिक नवेन तक करी थी उन्हें इरिगेशन प्रोजेक्ट अंदर करी थी ये प्रोजेक्ट आदर आगे रुको यार ड्रल वंद आदर मात्रे ना पंद्रे राष्ट्रीय योजने तक कुर्तो स्तरे सोड़े आवागे ना पंद्रे औरो हदनारु योजने गलने ना पंद्रे राष्ट्रीय योजने तक ये बुक का बड़ी क्या मार्ग बकला अंदर ये प्रोजेक्ट अंदर जारी मार्ग बकरे लैंड एक्वाइजेशन मार्ग बकला आलैंड एक्वाइजेशन आकर लेला जो तक नोटरी अंतर राज्य कला कोऑर्डिनेशन करकटा करते लेला ये का अंतर राज्य कला सहकार है रतला सहकार है ना पंद्रे करकटा गिदी दिलाना है रतले जो तक ये � ये डैम में ना सुतला ये जमीन ही रहता ला ये लाला नीर नींद करोता ला ये जमीन और तो ये लावदा दूर ऊर इधरे आवूरी ना जनरल ना नवेना पन्द्रे रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अंदरे और ये पुनर्वसति ये नेन कल्पित कर चुला ये पुनर्वसति ये लोग कोड़े ना पन्द्रे कलों दिश्तु तंद्रे कड़ागे तो ह अमल नोटरी का वन सरी आवधार योजना ना राष्ट्रीय योजना ना जारी करते हैं इल्ले हाना वन्ना आवधार ना शेयर मारता है इगा नोटरी फंडिंग ना आवधार ना शेयर मारता है केंद्र सरकार नोटरी आ प्रोजेक्ट ना तंबतु परसेंट हाना वन्ना कोट्रे राज्य सरकार के वाले ना पंद्रह हत्तु परसेंट हाना वन्ना मात्रा कोड हाँ गदरे वंदु राष्ट्रीय योजने अंतर गुरुत्वस पकड़े अलिए नला क्राइटेरिया इधे या वला क्राइटेरिया मेले नोंडरे ये वंदु राष्ट्रीय योजने ना गुरुत्वस तरंदरे इले वट्टो मूरु क्राइटेरिया इधे फर्स्ट एन अपनरे इधो या वदा द्री योजने नोंडरे अंतर राष्ट्रीय ओपन अथवा इंटरनेशनल अग्रीमेंट निरावर के मते कुड़ियो ये निर्णय ने योजने के अंदर बस्तुला हिंता ओपन द गलना नवेना तक करी थी उन्हें नेशनल प्रोजेक्ट अंतर करी थी भी अथवा आवंदी योजने नोटरे नेशनल इंटरेस्ट ले रखा करने नम्बर राष्ट्रीय हितासक्ति ले तंदरे नम्बर राष्ट्रीय हितासक्ति ला प्रोजेक्ट तंदरे अधुनो क ये योजने का लोग कल्पनिष्ठ कारण का लेने आएगे रहते हैं ना अभिरुद्ध ना होने रहला या वेला कारण का लेने अभिरुद्ध होने रहला अंदरे फर्स्ट नोट रे और ये हनादा करोते रह बोधु जो तक ये ना पंद्रह सहकारा तक करोते रह बोधु अथवा बू का बड़ी के एक मर्ड बकला इधर आ करोते रह बोधु जो तक नोट रे इंटरलिंक इष्ट कारण गली नहीं ना पंद्रह आवंद योजने ना करते हैं कुंटी तबा करते हैं हंता आवंद योजने ना यूरेन तक घोषणा मारते हैं राष्ट्रीय योजने तक घोषणा मारता रहे इधर जो तक नोटरी मूर ने देना पंद्रह इंटरस्टेट अंदरे राज्य दा वालगढ़ इंटर अंदरे राज्य अंतर राज्य 
ಇಂಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಈ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಇರಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ನಾವೇನಾದ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಟರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಗಳಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಫಂಡಿಂಗ್ ಗೆ ಎಲ್ಜಿ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಕ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾರು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ವಾಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಜಲಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಈಸ್ಟ್ ಕೆನಾಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿವಾದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳ ಏನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಕೆನಾಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೈ ಎತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹದಿಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ ಒದಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಕ್ಕದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಅನ್ನ ಸ್ಟೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇ ತರಬೇಕಂತ ಅವರು ಸ್ಟೇ ಮನವಿಯನ್ನ ಕೋರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನೀವೇನಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಲಶಕ್ತಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ 
ಒಪ್ಪಂದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಡ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಚಂಬಲ್ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೊಹಾನ್ಪುರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೇವಾಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ನೇವಾಸ್ ನದಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿ ನದಿಯ ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾಲಿಸಿನ್ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕುಂಡಲಿಯ ಒಂದು ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಐದು ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ತಂದಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಐದು ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆನ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಂಬಲ್ ನದಿಯಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವರ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಚಂಬಲ್ ನದಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಸಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗೇನ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರು ಎಂ ಸಿ ಎಂ ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ಸಾವಿರ ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುವ ವಾಟರ್ ನ ನೀವು ಯಾಕೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣ ಬಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ್ವಾರ ಬರನ್ ಕೋಟಾ ಬುಂದಿ ಸವಾಯಿ ಮಧುಪುರ್ ಅಜ್ಮೀರ್ ಟೊಂಕ್ ಜೈಪುರ್ ಕೌರೋಲಿ ಅಲ್ವಾರ್ ಭರತ್ಪುರ್ ದೌಸಾ ಧೋಲ್ಪುರ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಸಾ ಮೂರುವರೆ ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಏನಪ್ಪ
ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂತತಿನೇ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇನು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಳಗಳೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಬರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಇ ಬರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಬರ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಇ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇದ್ರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ವರದಿಯನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರದಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂತತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂತತಿಯನ್ನ ನೇಚರ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ನೇಚರ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗುರುತಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವರದಿಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೂರ ಏಳು ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇರಳ ಅಂಡ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬರ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಒಂಬತ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಆದಂತ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೆಂಗಾಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಳ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ತರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬರ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸಂಘ ಆಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇದೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಕ್ಷಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪುಣೆ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಏನ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಿಸಿಐ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ ಕೌಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾ ಏನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾಗರಿಕ ಇರ್ಬೋದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ವಹಿಸ್ಬೋ ಒದಗಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಳಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಬರ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನರೇಗಾದ ಒಂದು ಆಪ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಆಪ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಂಡ್ರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇನು ಲೊಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಫೋಟೋ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಕೇತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫೋಟೋ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನರೇಗಾ ಮೇಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಮೇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಇರ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಬಿಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ವರ್ ಬಿಸಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರ ವಾದದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನರೇಗಾ ಕೆಲಸ ಯಾವ ತರನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಟಾಸ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನೀವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮುಗಿಯತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐದ್ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಈಗ ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಫೋಟೋನ ಎರಡು ಸರಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನರೇಗಾ ಕೆಲಸ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಫೋಟೋಸ್ ಕಡೆಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬರ್
ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನರೇಗಾ ಈ ಒಂದು ಈ ಆಪ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಸ್ಕಿಲ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದು ಫೋಟೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಷ ನರೇಗಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನರೇಗಾಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಡೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಸ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಅದ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ದಿನದ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ನೈನ್ ಎವರೇಜ್ ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೇವಲ ನಲ್ವತ್ತು ದಿನದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತರನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಬಟ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಐಡಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆದಂತ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಏಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕಡಿತೀವಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಹೊರಗ್ ಬರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಾರಗಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೊದಲಿನ ತರನೆ ಮಾಡಕ್ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಮ್ಸಮ್ ವೇರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಡಾಟಾವನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಸಿವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಾಟಾವನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಟಿ ಬಿ ಅಥವಾ ಟೂ ಟೆರಾ ಬೈಟ್ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾವನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಈ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಷಿಯಸ್ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾವನ್ನ ರಿಲೀಸ್
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ ವಿತಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಡೊಮೈನ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಇ ಟಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಈಗ ಏನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಾಟಾ ಬ್ರಿಚಸ್ ಅಥವಾ ಈ ದಾಟಾಗಿ ದಾಟಗಳನ್ನ ಕದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫೈನಾಲ್ಟಿ ಅನ್ನ ಹಾಕುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅವರು ಅಥವಾ ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೈಬರ್ ಏಜೆನ್ಸಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನಾದ್ರೂ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಸೈಬರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಯಾವೆಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಆ ಮಾಹಿತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವರ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶ ಕಂಪಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ನೀವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಏನಿದೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನೇವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜನೇವಾ ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸಮಾವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜನೇವಾ ಸಮಾವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮೂವತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಡಾಟಾವನ್ನ ನಾವು ಬ್ರೀಚ್
ಬ್ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹಕರಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜೊತೆಗೆ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದೃಢತೆ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ದಾಳಿಗಳಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ಅವರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಯು ಎನ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾದ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದೇಶಗಳದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎರಡು ಪರ್ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಏನು ಗುಂಪು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇದ್ರದ್ದು ಓಪನ್ನೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ನ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತವನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಓಪನ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಡಾಟಾ ಫ್ಲೋ ಮೇಲೆ ಏನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾವರ್ನಿಟಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಭದ್ರತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹಕಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಸಹಕಾರ ಬರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಹಕಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಅಭದ್ರತೆ ಕಾಪಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಏನ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ತರನಾದಂತ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನ